आदरणीय दर्शक मानवाबुरु नमस्कार। आमी कार्यक्रम परामर्श लेर तपायरु माजु पस्तित भएका छौ। यो कार्यक्रम परामर्शमा समुदाय भित्र रहनु भएका विभिन्न खालका व्यक्तित्व र नेतृत्वहरुसँग हामीले समीक्षा र छलफल गर्दै आएका छौ। आज भने परामर्श कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति इंगित गरेका छौ। स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा केही समस्याहरु उजागर गर्ने जमर्को गरेका छौ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोविन्द गेवाली काठफंडो को गंगावु नजीक राय को एक बड़ा चचित अस्पताल चा बिना एक अस्पताल तथा प्रसूति क्रिया यू संस्था में रहेरा यू संस्था संचालन करेरा संचालक को ऐशियत में वाले लामो अवधि सम्मा जनता को शिवाय कर दिया अनुभव कुछ है यू क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले कुछ है वहाँ पहले तो मत तो मैं गोली के तीन परिचय लेने चाहे तो मैं गुलमी जिल्ला में जन्मी नूबो है ना आजू बाजू में गुलमी जिल्ला को खड़कोट पहले काली गंडे की गांव पाली का तब मगर एक कैस एक कैस साल ये जरे कैस साल में आजू जन्म भाई रहा अब बाले का गुलमी में बिताए रहा पश्चिम कर्म सो सारी क्षेत्र दिरह चौक में बिना एक अस्पताल तथा परिषदी के लिए सब ले चीनी को संस्था हो ये वाला राष्ट्रीय स्तर में बनी परिचित संस्था सो ये ला हमें ले संचालन करेगा सो और यहीं बाटा ये ठाम रह रहा स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर दे ये अस्पताल को माध्यम बाटा हमें ले विभिन्न और सटीज जिला हरु में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पनी संचालन क प्रथम तो अब तो अपने यो स्वास्थ्य क्षेत्र में आऊं ना आजादी, है ना? अलग दिन पढ़े लिखे भविष्य के पचाड़ी जानने बुद्धने भविष्य के पचाड़ी क्ये कारण ले तो मेरा छोए रहता मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में आऊं वो यो जान कर कराए दिनों। इसमें ये वाला हमरो देश को मुल्क को जो स्वास्थ्य सेवा कमजोर स्वास्थ्य सेवा था ग्रामीण क्षेत्र सम्मा पहुंच पुगी को चाहिए ना आज बंदा करीब तीस वर्ष वगैरह को स्थिति लाए हरने वाले ग्रामीण क्षेत्र तो स्वास्थ्य उपचार बाटा पूर्ण रूप में बंचित नहीं क्षेत्र हो ये तो कोई सहर नजीक का क्षेत्र और बाहेक कोई भी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र और में स्वास्थ्य सेवा को एलोपेथिक विधा आयुर्वेदिक विधा और त्याग पूर्ण सहयोग दिया ना खाली धामी जाकरी और जड़ी बूटी उपचार कर को भर में मैं चेहरों त्याग बस ने जीवन को पार्जन करने कर दो थे तीस मध्य में हम रुच क्षेत्र पर नहीं पड़ता सम इस तरह देरी ग्रामीण क्षेत्र आरु जो स्वास्थ्य सेवा को पहुंच बैठा बाहर रचन आइले बने त्यो पर्याप्त सेवा आरु पुया छह ना अलगी अब आइले तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति ले के बिगेंद्र की रूप लिए कुछ तो अलगी अपर्याप्त सा ये देवी त्यती वाला को स्थिति बने को स्वास्थ्य सेवा थी ना तेरी ठाम मेरो जन्म हुए को र सानो बाले काल बनो सात आठ वर्ष के उम्र देखी अब ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न होने स्वास्थ्य समस्या आरु जस्तो सुधकेरी को समस्या आरु गाँव चोट चोट पटक लागे र लड़ने अब बिरामी पड़ने जो रहा होने ये कुछ आरु चे अतिरंत धेरे नहीं भया भा होती हो अब अली जटिल ता होता खेरी पने मरनु नहीं उन्हें अरु बिकल पती हो उपचार में जाने मन साय पने प्राय कम ही होती हो अब जेसा प्रकृति भगवान को भरोसा त्यो स्थिति में त्यो जब आमी अलग दी आधुनिक शिक्षा पढ़ाई वाला शुरू करें अंग्रेजी शिक्षा हमरो परिवार बने को संस्कृत पढ़ाई वाला अगर ही बढ़े को हमरो दाजोरू तो हमी चाहिए हमरो पाला में व्यवसायिक शिक्षा वो जस्तो अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई शक्के बची हमरो सच्ची कार्यक्रम में स्वास्थ्य पनी भागो नाले हमले स्वास्थ्य तेरा अलग दी जानकारी लेने रुचि रहने प्रक्रिया जाना शुरू हुआ हो तेज पची ग्रामीण क्षेत्र में बस दा हमरा हमारा बाबा दाजु भाई रू रू हमरा अग्रज रू ले अब विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रू के बारे में सुना होता खेरी हमें ले चाहिए तेज में सौ बागी हुआ है रू बुझने प्रयास करें जो तो सुध केरी उन्हीं बेला में अधिक रक्त स्राव होने बच्चा पावन न सकेर मरने है ना बच्चा भी नहीं मरने आमा नहीं मरने इस तक घटना आ रहा है मिले मिले से ही प्रत्यक्ष आमा को साथ में गए रहते हैं अब त्यो कथित भी घटना आ रहा है बच्चा जन्मियो रामरो भायो बच्चा भी नहीं रामरो जन्मियो आमा भी नहीं ठीक था स्वस्थ रहे रहने उन्हें रू 
को जीवन चले अगर बढ़ो तर कतिपय घटना के भादा खेल दुखांत घटना भे जो आमा को अत्यधिक रक्त श्राप भर आमा को मृत्यु होने बच्चा भी मरने तो घटना मैं देखे तो घटना देखी सके अब अरु महिला जस्ते अर बच्चा पाने आमा जस्ते वहाँ बाच्न पर्ने वहाँ कसरी बचा सको भाई प्रश्न अब एटा जिज्ञासा हम मस उत्पन्न भर मैं ते बारे में बुझने अनुसंधान करने करते जब हमारा शिक्षक गुरु रहा कहीं भेट होने मानेसंग समस्या को समाधान कह छ कसरी बचा सको बच्चा आमा भादा खेल वहाँ यो स्थिति में मिशन अस्पताल छपा में त्या लगे अपरेशन करूर्च भाग होना ए मैं इसको उपचार होद भूनी सके अब हम कसरी तो सेवा लिख सकता हूँ तो हम गाँव घर में होने जो सुत्केरी हो मरने आमा बच्चा को कसरी जीवन रक्षा कर सकता मैं पाल्पा गए तो अस्पताल को बारे में बुझने ते पी तो सेवा को लगी हम तैं बिरामी कसरी लन सकस अब ते बतायात को असुविधा थी हिड़े जानु पर्थ्य बोका लू पर्ने अवस्था थे है ती कु अध्ययन कर सके हमी ठाव में नहीं कहीं न कहीं प्रारंभिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होना पर्च भाई मान्यता हमीस महसूस भर मैं को अग्रसरता करें सहर बजार पाल्पा अब य चितौन बुटोल में आने रषधी लाने उपचार करने काम सुरू करें तो एट प्रेरणा के भाग घटनाक्रम स्वास्थ्य संबंधी समस्याक घटनाक्रम हमी खाल प्रेरणा यह कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में आने भो गुलमी जिला को बिकट ठाव में महिला दीदी बहनी पड़े समस्या रच्चा जन्मदा आमा को बच्चा को मृत्यु भाग प्रत्यक्ष घटना तब देखे सुनेर बुझे है आमाता था पाई सके तेस को समाधान के खोजी करने तब जिज्ञासा जाग रो हिसाब से तब अगड़ी बढ़ते ज्यादा अलग अस्पताल को संचालक समय होना आयो अब यह बीच को कुराकानी करूँ अब विनायक अस्पताल रो प्रसूति गृह तेक प्रभाव ने तभी प्रसूति गृह खोल भाई अच्छा खास कर महिला को स्त्री रोग संबंधी समस्या व्यापक रूप में अभी तब जो भन्न भो तीस वर्ष अगड़ी को भन्न भो ग्रामीण भेग में हिमाल तीर पहाड़ तीर तराई का पिछड़ी का ठाव में अस्त खास सुधार भाषा सात स्वास्थ्य चौकी में करने अलि सुविधा बाहेक धेरै धर परिवर्तन भाग पाइए छाइन मानी आंग खस्ने समस्या उत्तिक कतिपय लुकाउन चाहन है यह विषय में चाहे तभी अलग दर्शक बुझने करी तो विषय में अलग बताने पे के अवस्था सजग होने तरीका के अब ये प्रेरणा का कारण हमी स्वास्थ्य क्षेत्र में आता मैं अब कई समय ग्रामीण क्षेत्र में रहे अब हम अपर्याप्त ज्ञान है छोटो ज्ञान ने हमें चाहे तो ठाव में बसर भी ती भयावह समस्या को समाधान कर सकने क्षमता अवस्था होने थे तेस कारण मैं इस स्वास्थ्य अज हमें बड़ी अध्ययन मनन करने शहरी क्षेत्र में गए धेरे कुछ सीक्ने रहरी क्षेत्र में पक्की स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्र भाग बड़ी नई जो पोखरा काठमंडू जस्ता क्षेत्र में आने जाने रहाँ का चिकित्सक भेटने यो प्रक्रिया कर यही स्वास्थ्य क्षेत्र में अब सेवा कर दर मान्यता बनाए तो बनाई सके अब अब तेस में प्रवेश करना को लगी तो कई ज्ञान हासिल करो तो क्रम में मैं जस्तु औषधी व्यवसाय औषधी सेवा सुरू कर अब कसरी औषधी हमी बिरामी दिने औषधी बिक्री वितरण करना औषधी चाहिए उपचार को लगी औषधी चाहे हमें बिरामी खुआ हम के आधिकारिकता तो अब हमें न्यूनतम तह बा सोचते गये गए मैं है तेस का लगी अब ते बेला करीब म शिक्षक भर गाँव में सेवा भी कर गोर्खापत्र में एट नोटिस प्राप्त भो कि औषधी संबंधी तालीम बुटोल में होने वाले अब हम गुलमी को मं बुटोल तो नजिक भो अभी बुटोल में उषधी तालीम में सहभागी होने पर्च भाई मैं लगे मैं शिक्षक पेशा बिदा लीएर मैं बुटोल में आएर एट औषधी व्यवसाय तालीम करें तो तालीम ने एट ठूल काम गयो कि औषधी पैला तो सुरुआत तो तब को औषधी नहीं हो तत्पश्चात अब औषधी सिफारिश करना का लगी एक्ष जनशक्ति डाक्टर 
त्यसमा स्वास्थ्य प्राविधिकको आवश्यकता पर्ने हैन त्यो उनाले हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरु त गर्न सक्दैनौ मैले न्यूनतम औषधिको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरे भने प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ डाक्टरहरुलाई लगेर परिचालन गरेर हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ सहर बजारका क्लिनिकहरु डाक्टरहरु साहेबहरुसँग परामर्श गर्दै यो औषधि व्यवसाय तालिम जुन प्राप्त भयो त्यसको आधारमा पहिलो पटक चितवनमा आएर औषधि पसल दर्ता गरेर औषधि पसल सञ्चालन गरेर थुप्रै विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँहरुलाई पनि आफ्नो क्लिनिकमा चाहिँ बोलाएर एउटा पोलिक्लिनिक टाइपको हजुर स्वास्थ्य सेवा सुरु गरे चितवनबाट चितवनबाट अब किन म त भन्दा खेरि चितवन अब डाक्टरहरु त ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदैन त्यहाँ बसेर हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा त्यहाँ सेवा दिँदै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि चिकित्सकहरु लगेर शिविरको रूपमा हैन त्यहाँ हामीले सेवा प्रदान गर्न सक्छौ र हामीले चाहिँ यस यस सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रमै आएर चाहिँ अलि यसलाई यो क्षेत्रमा दखल दिएर अनि विभिन्न प्राविधिकहरुलाई परिचालन गर्न सक्यौ भने हामीले ग्रामीण मा क्षेत्रमा गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता भएर मैले त्यहाँबाट चाहिँ विधिवत रूपमा औषधि व्यवसाय सुरु गरे त्यसमा औषधि व्यवसाय सँगसँगै पोलिक्लिनिक भएको उनाले विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई राखेर तपाईको पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरे हुँ हजुर चितवनमा चाहिँ कति समय कति अवधि सम्म गरे करिब 4 वर्षको अवधि हामीले चितवनमा 4 वर्ष गरे तर परिस्थिति बस त्यहाँ त्यस्तै खालको अब समस्या ठाउँको अभाव जस्तो नारायणगढ बजारमा हाम्रो चाहिँ नि पोलिक्लिनिक थियो त्यो बजारमा चाहिँ सबै पोलिक्लिनिकहरु सञ्चालन नगरेर भरतपुरतिर सीमित भए अब त्यहाँ केही घटनाक्रमहरुले डाक्टरहरु बजारतिर नआउने र त्यो हामीले जहाँ पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरेउ त्यो ठाउँमा अन्य जस्तो यातायात सम्बन्धी पसलहरु हैन जस्तो अब टायरका पसलहरु टिन टिनका हैन घर निर्माण सम्बन्धी पसलहरु बढी भएको र त्यहाँ उपयुक्त स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य क्लिनिकको लागि उपयुक्त शान्त वातावरण नभएको नाले मैले चाहिँ सहरने क्रममा घुम्दै जाँदा पोखरातिर गएको थिए अनि पोखरामा चाहिँ हाम्रो गुल्मीबाट नजिक पनि भयो चितवन भन्दा पोखरामा पनि राम्रो भयो अनि पोखरामा चाहिँ मैले क्लिनिक सञ्चालन गर्ने त्यहाँबाट पोखरामा सिफ्ट हुने निर्णय गरेर पोखराको बगरमा गएर फेरि त्यही खालको हजुर पोलिक्लिनिक औषधि पसल सञ्चालन गर्दै गए करिब 4 वर्ष सञ्चालन गरिसकेपछि अनि त्यहाँ पनि के अनुभव भयो भन्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रको मान्छेहरु धेरै जसो जिल्ला जुन पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लाका मान्छेहरु महेन्द्रपुलमा आउने अब हाम्रो जिल्लातिरबाट आए भने पनि महेन्द्रपुल गण्डकी अञ्चल अस्पतालमा भेटेर महेन्द्रपुलतिर चाहिँ नि हुने बगर अलि कुनु परेको हुनाले हैन हामी त जिल्लावासी जहाँ आउँछन् विभिन्न जिल्लाका मान्छे जहाँ आउँछन् त्यो ठाउँमा बसेर सेवा दिनु राम्रो हुन्छ भनेर ठानेर मैले बगरबाट महेन्द्रपुल लाग पछाडी महेन्द्रपुलमा एउटा घर लिएर ठुले ठुले पोलिक्लिनिक जहाँ 17 18 वटा चाहिँ डाक्टर रुम अब पोलिक्लिनिक त्यसमा डायग्नोस्टिक सेवाहरुका सम्पूर्ण एक्सरे ल्याबहरु सबै सञ्चालन गर्न सक्ने ठुलो भवन लिएर अनि अब अलिकति आम्दानी ले नपुगेको रि नन गरेर एउटा ठुलो पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरेर करिब 11 वर्ष म पोखरामा 11 वर्ष पोखरामा पोखरामा सेवा गरे त्यसमा पोखराको महेन्द्रपुलमा बसेता पनि अब म लायन्स क्लबमा पनि आबद्ध भएर यो कार्यक्रममा थिए त्यो लायन्स क्लबको कार्यक्रम पनि अब ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविरहरु लैजाने खालको चाहिँ मनसाय कार्यक्रम हुन्थ्यो र मेरो पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा को अभाव छ त्यो ठाउँमा हामीले सेवा दिनुपर्छ अस्थायी रूपमा भए भने ग्रामीण क्षेत्र जानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो त्यसले गर्दा खेरि हामीले त्यहाँ हामीसँग संलग्न कार्यरत चिकित्सकहरु प्राविधिकहरु स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गरेर हामीले हरेक महिना महिनामा जिल्ला जिल्लामा शिविर गर्ने गर्थ्यौ त्यसपछि मैले छोट गरी बुझ्न चाहे त्यसपछि तपाई काठमाडौँ आउनु भयो पोखरा पछाडी काठमाडौँ पोखराबाट काठमाडौँ कति बेला आए भने पोखरामा हामीले चाहिँ अब सबै प्राय पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लाहरुमा शिविर पनि गरेउ जस्तो त्यहाँ पोखराबाट बागलुङ पर्वत गएर हामीले चाहिँ शिविरहरु सञ्चालन गर्थ्यौ जिल्ला जिल्ला जानु भयो त्यो पहिला चाहिँ हामीले एउटा सेमी खालका शिविरहरु जहाँ अस्थायी शिविरहरु के जस्तो डाक्टरहरु जाने चेकअप गर्ने औषधिहरु केही वितरण गर्ने त्यसमा धेरै ठूला चिरफारहरु र त्यो अपरेसनहरुको शिविर होइन कि साधारण शिविरहरु गर्ने गर्थ्यौ त्यसले हामीलाई ग्रामीण क्षेत्रको समस्याहरु एकदमै जटिल समस्याहरु चाहिँ निवारण गर्दा एउटा गर्वको विषय पनि भयो अर्को चाहिँ यो सेवालाई चाहिँ नि अब राष्ट्रले नै राज्यले नै ग्रामीण क्षेत्रलाई चाहिँ नि अलिकति मध्यनजर राखेर कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य नीतिहरु ल्याउनु पर्छ भन्ने 
मान्यता में अपने हमें ले गाज़गाज़ आने काम करें हम और हमें ले अपनों कर्तव्य निर्वाह करने क्रम में हमें ले चाहे विशेष करें रा पश्चिमांचल का सभी जिला आरुमा ये वड़ा बिरयत काम करो लाने हमने करें हम रा नहीं पोखरा उन्हें तो काम करना पोखरा उन्हें तो करेगा थे हम पच्ची काठमांडू मचे तो मैं अब यो करीब तेरह चौदह वर्ष हमें ले पोखरा बसी सके बसी मचे ये वड़ा राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य विकास कार्यक्रम बने रहा ये ग्रामीण क्षेत्र लाय मध्य नजर रखे रहा ये वड़ा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम निर्माण करे कि यो जस्तो ग्रामीण क्षेत्र में सीबीर हरु संचालन करने सीबीर मात्रा है ना तेही ने अस्थाई स्तर का स्वास्थ्य किलने करो पनी खोलने को लाई अभी प्रेरित करने अत्यो खाल को चाहिए उड़ा स्वास्थ्य विकेंद्र कीर्त कार्यक्रम मिले बनाए रह नौ सूत्रीय कार्यक्रम थे तेज में जस्तो जिला स्तर में चाहिए किलने तेज पची जाएं और ऊपर आमर सेवा आ रुबाए है ना प्रचारात्मक और स्वास्थ्य संबंधी जनचेतना फैलाओं ने अब मीडिया को माध्यम में डॉय एफएम और उपनी शुरू वैसे ही वो अवस्था थी हो त्यो माध्यम में डॉय मिले जाने शिविर ले रहा जाना खेरी स्वास्थ्य चाहिए जांच परीक्षण करने पर चाहे है ना � संदेश और उपनिषद प्रवाह कर दे। पुखारा मात्र के रामरो करता करते तबे काठमांडो जाए किन्हीं सालों में। अब मैं ले यही प्रश्न में के बनो जोड़ना खोजे को बने। जो तो मैं ले तो ग्रामीण क्षेत्र जो उन पुखारा बसे रे ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करे। तो देश को बस्तर में संपूर्ण देश को स्थिति नहीं तेजो जिला आरु रा दुर्गम क्षेत्र को स्थिति नहीं कमजोर भागु नाले मले उड़ा राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य विकास कार्यक्रम बने रा ग्रामीण क्षेत्र ला फोकस करे रा चलाओ नहीं बने उड़ा कार्यक्रम बनाए तेज वितर विभिन्न जस्तो घुमती अस्पताल सेवा देखी ले रा शिविर संचालन क्षेत्रीय अस्पताल वाले को सहर सम्म बिरामी ज़्यादा खेरी एम्बुलेंस में बाटे में बिरामी मर सके तो बाटे में एम्बुलेंस में बनी उपचार को व्यवस्था बनी होते जाओस जस्तो रक्त सराब भागो महिला सब बने रगत रोकने रगत रोकने सुई अरु लगाओ दे आउना सक्यूस है ना अब रक्त रगत रक्त रगत काटे का गावो रु सब बने तो उपनि कार्यक्रम में रखे रह, ये वाला मंत्रालय लाये बने नीतिगत आधार उन्हें खाल को में ले ये वाला पैकेज बनाए, अतिउ पैकेज जाने काठमांडु आये रह दर्ता करने रह, केंद्रीय स्तर वाटा संचालन करने मेरो योजना भागो नाले, मो व्यवसाय की साबले बने जो महेंद्र बोल में भाई को चाहे मेरो व्� अरे मौपनी काठमांडू में वैसे के बेची अन्य विभिन्न देश का विभिन्न जिला आरु संघ समन्वय करने से क्यों नहीं बो तो इसके अंदर में अब काठमांडू नहीं जानू पड़ता और मेरा मित्र आरु जति मेरो कार्य दे ही जाएंगे प्रभावी दोनों दियो हमारे लिए हरनो बागो दियो अब ये तो कार्यक्रम तो मेरे लिए बनान चांचोल पंद्रह देखी बीस वर्ष बीती हुए हैं इंदा अब हम साठी एक साठी साल में काठमांडू में आए रहे हम अस्पताले शुरू करेंगे हम तेजी वाला यो बिना एक अस्पताल तथा परिषदी करिया गो साल में बाउन्न साल में दर्ता बाहर अली अली सामान्य रूप में चली रहती हूँ तो इसमें व्यवस्था पर घरों देश को मैने� अब ये प्राविधिक और उनके बारे में जनता ना सामान्य चलेगी वो अवस्था थी वो रे यो घाटा में भी नहीं गया को होना त्याग का साथ ही और बिजनेस कर रहा अब केंद्रीय स्तर में अपनी को दिखे सुबह चिंतक नेता साथ ही और ले मेरो बारे में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं लगन सिल बारे लागी रहेगी वो मैं काठमांड बिना एक अस्पताल गंगो बुलाई है गंगो में चाहिए मैं नया अस्पताल दर्ता करने का रीम तो ऐरी कर देती है अन्य बिना एक अस्पताल का संचालन करूं ले तब ऐ लाय हमें हम रो यो अस्पताल चलाऊं ने जिम्मेवारी दिन चाऊं तब ऐ ले योड़ा यो क्षेत्र में हम रो योड़ा अनुभव पने हासिल करने वाला च या नखोलना सामरूप बिना एक अस्पताल ले रहा गौ साला में चलाऊं ना स्वनेरे प्रस्ताव करने वाले हो अन्य महिले चाहिए मेरो पश्चिमांचल क्षेत्र को एरिया रो बिजनेस कर रहा गौ साला में तो और अस्पताल रुपनी दाएं बाएं चन जस्ट मेडिकल ही भाई वो हम अस्पताल उधर गए तो मैं काट फंडू मेडिकल कॉलेज तो भाई को ठा� अस्पताल खोलने मेरे ये वड़ा पहले दे ही को निर्णय हो मैं यही खोल चुका था तो तुम्हारे को अस्पताल में यार ना आऊँ चु 
उपयुक्त लगे तेल यहाँ सहारोलाजर मैं चाहे गए अस पच्चीस ये पुरानो अस्पताल भी भो अ चिकित्सक जोड़ी सकूक भो अ चिकित्सक परामर्श कर अब नया में जाना भाग ये अस्पताल तब जिम्मा लीएर चला भुजाव भैया मैं विनायक अस्पताल मैं पूर्ण पूर्ण रूप में ठीक है मेरे स्वामित्व में लीएर मैं गंग में सुरू करें मेरे दुई चार अब यहाँ लोकस कर समय छोटा भावना तब भो अब यह स्त्री रोग संबंधी समस्या ने भयावह तब विगत धे वर्ष अगड़ी देखि ने यह कार्यक्रम हैंडल कर आया बिरामी तब उपचार कर पढ़ाई रहने भाषा अब तुम्हें अनुभव का आधार में सरकार सुझाव दिन पर्दे एकजा स्वास्थ्यकर्मी के हिसाब से लमो समयसम तब हेन भाषा डाक्टर ने देखे सुविधा बिरामी का अवस्था नेपाल का जाने बिरामी को आर्थिक अवस्था सब चीजला तब हे सर्वसुलभ चाहे स्वास्थ्य सेवा मैं देखे भन्न अब तब राज्य दिने सुभा सुझाव के स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क होने पर्व भरा जनता को हाई संविधान में उल्लेख भी कर जनता को हक भी अधिकार को भावना ने अस्पताल ने तेल अब निःशुल्क रूप में कर सकने अवस्था राज्य तब सुझाव दिन मैं यहाँ को यो जो प्रश्न छो राज्य को लगी सुझाव दिने कुछ ये भाग अगड़ी मैं प्रसंग जोड़े मैं आस जो हमी पोखरा राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य कार्यक्रमक अभियान लीएर हम काठमंड में आयो विनायक अस्पताल संचालन करना निर्णय ग्यौं रू ग अब सुरू लगत तब को जन आंदोलन घोषणा भो एकसठी बैसठी को एकसठी बैसठी को आंदोलन घोषणा होता खेल तब को गंग में विशेष कर जन आंदोलन केन्द्रित थी रेती बेला को अब शासन निरंकुश पंचायती व्यवस्था को जो प्रतिरोध हो दमन इसलिए अत्यधिक बिरामी गंग में घाइते भो तो अवस्था में हमी सब बिरामी त्या उपचार करने बंदोबस्त गये निःशुल्क उपचार को बंदोबस्त के सहयोग चंदा भी उठाए रोनी लगानी अब तो बेला को सेंटिमेंट कस्त थे अब जन आंदोलन में भाई घाइते पैसा थे उन्हीं निःशुल्क उपचार करो राज्य जिम्मा लिने कुछ भैन दमन कर पार्टी भूमिगत कसले तैं इनिशिएसन लिना सकने कुछ भैन ते दायित्व सेवाग्राही हमी ऊ सेवा प्रदायक हम अस्पतालक भयं रिशेष कर बड़ी केन्द्रित चाहिए गंग में भग मैं भर्खर अस्पताल संचालन कर अब तैं व्यापक घाइते भे हम उपचार में लग्यौं करीब हम छ सात महीना को अवधि तो जन आंदोलन का घाइते उपचार कर हम व्यतीत भेसले एटा राष्ट्रीय स्तर में विनायक अस्पताल चिनाने काम भी गये तर हमें सेवा भी एटा ठूल लगानी चुका हमें गये तत्पश्चात हमारा जो थाती राख का कार्यक्रम थे ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम क्रमश लंचिंग करते जाने क्रम में हमें पच्चीस अगड़ी बढ़ाऊ रीब अड़सठी जिला में पुगे यो शिविर जो साधारण शिविर बा हमी एट शल्यक्रिया तह को बृहत शिविर संचालन गये तेस में नेपाल सरकार को सहयोग रहो जिस मैं तो भाग अगड़ी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में घुमती अस्पताल सेवा को अवधारणा लगे कार्यक्रम करा थे मैं तो अनुभव भी थी रामीसंग सामाजिक सेवा संचालन करने खाल हमारा अभियान भी लिखित प्रतिबद्धतापूर्वक हमें अगड़ी सारे थे अब तेला हमें चाहिए एटा सरकार को साथ पाए पी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय रिला स्वास्थ्य कार्यालय रिनायक अस्पताल को समन्वय में हमें राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चाहे जो पाठ्यगर संबंधी शिविर हमें संचालन गये अब तेले हमी नीतिगत कुरा भापनी कार्यान्वयन को तह में सेवा को तह में नहीं हम धेरे समय व्यतीत भो अब इस हम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा खेल हमें धेरे अनुभव स्वास्थ्य समस्या नेपाल को स्वास्थ्य को स्थिति जनता ने स्वास्थ्य सेवा पा न सकता अवस्था हो उपचार न पाएर धेरे सामान्य रोग का कारण भी मं मरिखा ये सारा समस्या हमी अवगत ग्यौंखे अब एटा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना का हमें कतिपय ठाव में अस्पताल संचालन गये सामुदायिक अस्पताल हालांकि तेल हमें कंटिन्ू करना हमें साथ भी मिलेन सरकार को भी सपोर्ट तैं रहे पच्छी कतिपय संस्था हमें चाहे संचालन में छोड़ने कतिपय बंद कर पर्ने स्थिति भी आयो तर हमें विनायक अस्पताल अत्यंत 
त्यो सेवामूलक ढंगले हैन यो यो वर्गलाई र अनि तपाईको विकेन्द्रीकृत रुपमा जिल्ला जिल्लामा चाहिँ नि जाने क्रमहरुलाई रोकेनौ अब यसरी हेर्दा खेरि सुझाव अहिले पनि हुन्छ तपाई अब अहिले पनि यसलाई सुझाव के दिनुहुन्छ यसरी हेर्दा अहिले पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको अति नै परम्परागत पद्धतिमा चुस्त दुस्त सेवाहरु छैन हालाकि सरकारले धेरै त्यसपछिका वर्षहरुमा धेरै सुविधाहरु र ग्रामीण क्षेत्रमा अब जिल्ला तहमा अस्पतालहरु खोल्ने एउटा अभियान पनि चलायो अब साच्चै भन्ने हो भने नेकपा एमालेको पालामा एकै पटकमा हैन हजारौं अस्पतालहरु पनि उद्घाटन भएर विभिन्न ठाउँहरुमा जिल्ला अस्पतालहरु बनिरहेको अवस्था पनि छ यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन तहको सेवा र प्राविधिकहरुको चाहिँ त्यहाँ उपलब्धता हुनुपर्ने हो दक्ष प्राविधिकहरु त्यहाँ हुनुपर्ने हो त्यो अहिले सम्म पनि छैन परम्परागत हिसाबले हामीले चाहिँ चलिरहेका छौ जस्तो अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा हामीले त्यो बेला जुन आजभन्दा 30 35 वर्ष अगाडिको स्थिति बाट एकदम युगान्तकारी परिवर्तन भएर सबै स्वास्थ्य सेवाहरु पाएर जनताहरु ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा लिइरहेको अवस्था छैन अहिले पनि यो यो 21औं शताब्दीको युग र अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्नु हो भने अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरै पब्लिकहरुको सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ निशुल्क उपचार गरेको छ तर नेपालको सन्दर्भमा भन्नु हो भने त्यो कुराबाट नेपालीहरु अहिले पनि वञ्चितै छन् र उनीहरु चाहिँ रोगको उपचार गर्न नपाएर मर्न पर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा अहिले पनि छ विनायक अस्पतालमा अहिले मैले हजुरसँग फेरि पनि भने छोटकरीमा धेरै विषयहरु बुझ्न चाहेको छु यद्यपि हामीसँग समय कम भयो उनाले अब समय सकिन लागिसक्या छ विनायक अस्पतालमा एक दुई तीन चार भन्दाखेरि खास गरी कस्ता कस्ता रोगलाई अहिले फोकस गर्नुहुन्छ अब यो जनरल अस्पताल भएको उनाले अब सबै खालका विशेषज्ञहरु हामीसँग करिब 15 20 प्रकारका विशेषज्ञहरु चाहिँ हुनुहुन्छ सबै सबै सेवाहरुलाई हामीले उत्तिकै जोड दिएर सञ्चालन गरेका छौ किनभने विनायक अस्पताल एउटा जन जनस्तरमा परिचित र हामी ग्रामीण क्षेत्रमा गएर सेवा गरेको कारण हरेक खालका बिरामीहरुले एउटै समाधान विनायकमा गयो भने हामी बाचिन्छ अथवा त्यहाँ सस्तो उपचार पाइन्छ हामीले यहाँ आफ्नै गाउँमा आएर पनि उपचार पाएका हौ भनेर उनीहरु यहाँ थुप्रै आउँछन् बाहिर भन्दा अलिकति कम खर्चमा तपाई खर्चमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो अब जिल्लाबाट काठमाडौँ नै आउन त धेरै मान्छेहरुलाई खर्चिलो हुन्छ आउन पनि समयको पनि अभाव हुन्छ बिरामी भयो नजिकै नै स्वास्थ्य सेवा चाहिँ यदि छ भने अहिले क्रमिक रूपमा कतिपय जिल्लाहरुमा र क्षेत्रीय स्तरमा के राम्रो अस्पतालहरु र मेडिकल कलेजहरु पनि भएको उनाले अहिले त अलिकति सुधार भएको चाहिँ हामीले पाउँछौ तर जति पनि बिरामीहरु आउनुहुन्छ त्यो धेरै जसो विभिन्न प्रकारका बिरामीहरु आउने उनाले हामीले चाहिँ धेरै जसो तपाईका सबै प्रसूति सम्बन्धी नै र प्रसूति प्रसूति किन बढी भन्दा खेरि हाम्रो फोकस पनि अब देश भित्र देश देश भरिमै सबभन्दा बढी रोगको समस्याले ग्रसित भनेको महिला जगत हो महिलाहरुको स्त्री रोग सम्बन्धी त्यो महिलाहरुमा पनि स्त्री समस्या हैन प्रसूति समस्या अब गर्भिणीको समस्या तपाईको पिसाब थैली सम्बन्धी समस्या यी कुराहरुले उनीहरु आक्रान्त छन् अनि त्यो बिरामीको संख्या पनि बढी छ र महिलाहरुको चाहिँ रोगहरु पनि बढी हुन्छ पुरुषको तुलनामा यस्ता रोगीहरुलाई खास गरी यस्ता रोगीहरुलाई चाहिँ अब भनौ न टार्गेटमा राखेर ध्यान पुर्याएर राज्यले सरकारले त्यस्तो सुविधाहरु केही दिने कुरा गरिरहेछ त अहिले सम्म केही थाहा पाउनु भएको छ तपाईले अब सरकारको प्रयास त छ तर पर्याप्त छैन जस्तो प्रसूति सम्बन्धी समस्यामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले पनि नेपालको रिसर्च गरेर नेपालको ग्रामीण क्षेत्र मधेश हैन अब हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा यो प्रसूति सम्बन्धी समस्या र विशेष गरेर पाठेघर झर्ने समस्या अत्यधिक छ हैन अब उनीहरुले पर्याप्त खानाको डाइट पनि छैन सुतकेरी धेरै बच्चा जन्मिरा जन्माइ राख्नु पर्ने भारी बोक्नु पर्ने सुतकेरी अवस्थामा कुटो कोदालो गर्नु पर्ने हैन त्यो त्यो कारणले गर्दा खेरि उनीहरुले चाहिँ नि त्यो पाठेघर बाहिरै बाहिरै निकालेर उनीहरुले चाहिँ त्यसलाई भित्र राख्दै बस्दै गरे हुन्छन् अब हामीले त तपाईको चाहिँ पहिलो बच्चा पाउँदा देखि पाठेघर झरेको 8 10 वटा बच्चा पाएर 60 70 वर्ष हुँदा सम्म पनि आमाहरु पाठेघर झरेको अवस्थामा हैन हामीले पायौ र उहाँहरुको उपचार गरेर हामी फर्केउ हैन भन्दाखेरि साना सानो उमेरका देखि लिएर अब वृद्ध महिलाहरु त्यो समस्याबाट भुक्तभोगी त्यो भोगिरहेको अवस्था छ 
अब बच्चा पाने क्रम में चाहिए तब को पाठेघर में बच्चा हुआ तो बच्चा ने पिशाब थैली चेप्ने है बच्चा पाँदा खेल बल कर पाठेघर रो पिशाब थैली बीच को झिल्ली चैत्तीर तब पाठे पिशाब थैली को पानी पाठेघर में जाने रही फोहर गंध पाठेघर में इन्फेक्शन होने जिस अब तब को ठूल समस्या को रूप में लिंक है महिला पिशाब थैली फुटे पिशाब थैली को झिल्ली फुटे पिशाब चाहिए पाठेघर में जाने शरीर को अरुण अंग गए इन्फेक्शन होने पिशाब पाठेघर ने पिशाब थैली चेपे फिर पिशाब थैली बाहर निस्कने यह समस्या चाहे एकदम धर अब यह समस्या को हमें यह समस्या आने नदी का कस्ता उपाय अपनाने भाई विषय में कार्यक्रम हमी अब ते बेला ज जो बेला हम शिविर लं जो परीक्षण भो हमारा विशेषज्ञ चिकित्सक तैंपन भो यहां समस्या आई सके अब यह समस्या बच्चा को लगी हमी प्रतिकारात्मक भनम न तो चेतनामूलक कार्यक्रम भी हमें यो यो अथानीय स्तर का स्वास्थ्य संस्था में यह खाले चेतनामूलक कार्यक्रम हो अब कई संस्था लगे हो तर व्यवस्थित रूप में सरकार ने यह समस्या केन्द्रित भर कई समय कार्यक्रम आयो विदेशी कतिपय डोनेसन करने कुछ अब तो कार्यक्रम कसरी टुंग्याने एट निश्चित जिम्मेवारी कसा दिए तो कार्यक्रम संपन्न करने मत्र ध्यान नभ कि तो हम समस्या जो विकराल समस्या छेल समाधान करना हमें दीर्घकान रूप में स्थायी कार्यक्रम चाह चाह रो अनुरूप हमें चाहिए प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण कर प्राविधिक परिचालन कर नीतिगत राम ठोस कार्यक्रम चाहिए व्यवस्थित भग मैं लगे ठीक है हमी कार्यक्रम को अंतिम छो मजूर सर फिर एट के निवेदन गये अन्त्र भाग विनायक अस्पताल में यह प्रसूति रोग संबंधी महिला उपचार करने क्रम में हमी न्यून खर्च में कर दिख अथवा कम छुरा में हम विश्वस्त हो सकता अब तो हमें तो लमो समय तो सरकार को सपोर्ट में हमी निःशुल्क सेवा नहीं प्रदान गये ये जो पाठेघर झर्ने अब पिशाब थैली झर्ने समस्या को लमो समय लमो समयसम हमें यह कार्यक्रम जब ने सरकार को कार्यक्रम जोड़ी रहें ते बेलासम निःशुल्क ग्यौं तो भाग पैला सरकार को कार्यक्रम हमी संचालन करूँ अगड़ी हमें एट कतिपय एनजीओ जिससे यह पाठेघर झर्ने समस्या को लगी कई सपोर्ट सहयोग ती संस्थासंग मिले बिरामी चाहिए अपरेशन को पैसा नलिने औषधि को पैसा बिरामी बिहोर्ने हमी तो सहयोग हम प्रया हम तर्फवा अपरेशन निःशुल्क करने करीब दस बाहर हजार महिला अपरेशन ग्यौं ते पच्चीस नेपाल सरकार को कार्यक्रम ने झंडे बाहर करीब बाहर पंद्रह करोड़को ही परियोजना हमें चलाये तेस में सरकार ने कई लगानी गयो तेस में नपुगे विनायक अस्पताल अथवा मैं बिहोन पर्यटन म सींगल चला अस्पताल है मैं तेल बिहोरे चाहे करीब तीन चार करोड़ को लगानी चाहे मूल कर समस्या को जो कार्यक्रम तोक कार्यक्रम संपन्न करो तत्पश्चात हमी अब तेरी सेवा दिए हुआ अब यह कार्यक्रम अभी बेला में हमें तेल करीब बीस पर्सेंट पच्चीस पर्सेंट लगने शुल्क में कम कर हस् यह महत्वपूर्ण समय थे तब को जो अस्पताल में रहकर हेन पर्ने समय यह महत्वपूर्ण समय में यहांसम आने भाई राम सुझाव दिवस तेज का धीरे धन्यवाद दी यहाँ यो स्वास्थ्य सेवा हमें कर प्रयास बारे में एट जनता सूचित करने जो मौका दूँ भाई इसको धन्यवाद हस् धन्यवाद सर आदरणीय दर्शक महानुभावर आज को परामर्श कार्यक्रम में हमीसंग हो गोविंद गेवाली सर काठमंड को गंगागुर नजिक रहकर विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृह को संचालक रूप में कार्यरत हो स्वास्थ्य क्षेत्र में रहकर लमो अनुभव लिखा वहाँसंग संवाद तब कस्तो लगे अवश्य सुझाव और प्रतिक्रिया दिन सकूने आज को लगी परामर्शवा हमी सब विदाई दिन हेला यूनिवर्सल टेलीजन नमस्कार